Bonjour à toutes Alors aujourd'hui, comme promis sur mon blog, je vous fais le tuto de la petite carte asymétrique que vous voyez ici. Alors, pour commencer, nous avons besoin de la base de la carte qui mesure 21 sur 14,5. Nous allons avoir besoin d'un petit rectangle de 6,7 sur 14,2. Un autre rectangle, toujours de la même dimension, 6,7 sur 14,2. Alors moi, celui-ci, je l'ai fait en gaufré. Il va vous en falloir un autre. Et ensuite, un deuxième de papier design coordonné. Pour commencer notre carte, nous allons faire un pli à 7 et à 14. Alors, 7 et 14. Ensuite, une fois que l'on a ces deux plis, nous allons tracer ici un pli à la diagonale et un pli comme ceci. Comme vous avez pu voir, grâce à une de mes clientes, Ariane, que j'embrasse très fort, j'ai fait en fait une petite marque au feutre, ce qui va me permettre justement de me repérer pour tracer ma diagonale. Comme ceci. Et pareil pour la deuxième. Une fois que c'est fait, on peut marquer ses plis. Et vous voyez déjà la carte prendre forme. Ensuite, nous allons coller à l'intérieur. notre rectangle blanc. Pour l'extérieur, j'ai choisi cette imitation de tricot. Alors attention, quand vous allez couper vos bandes, regardez bien le sens de la découpe. Comme ceci. Voilà. Ensuite, nous allons coller à l'intérieur, c'est papier imprimé. Et donc, nous allons finir de décorer l'extérieur. Alors, forcément, quand on va ouvrir, cette partie-là va rester grise. Libre à vous de mettre un autre papier ou de le laisser tel quel. Et voilà, j'ai donc fini de décorer ma carte. Donc maintenant, je vous laisse tamponner le texte que vous souhaitez. Moi, j'ai fait cette petite étiquette avec ce set de tampons que j'adore, sa petite perfo coordonnée. Alors, libre à vous de mettre du snail. Alors, on va le mettre comme ceci. Donc après, c'est vous qui décidez si vous voulez mettre votre image de biais. Si vous voulez que votre carte soit comme ceci. Voilà, moi, je vais la mettre comme ça. Et voilà, notre petite carte est terminée. Alors ici, vous avez forcément... Une carte qui est un petit peu plus rectangulaire. Vous pouvez également faire la même carte, carré. Donc forcément, 7, 14, 21, vous allez pouvoir la faire sur 7 cm. Et donc, dans une feuille à 4, vous allez pouvoir faire une grande carte comme ceci, et deux plus petites, 
il ne vous reste plus qu'à mettre un petit bout de ficelle si vous voulez la fermer pour l'envoyer. Voilà, je vous mets donc les dimensions sur mon blog. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.